എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഒന്നും കൂടി കല്യാണം കഴിക്കാൻ തോന്നുന്നു അല്ലെ കണ്ട മുടിയൊക്കെ കണ്ട കൂറ മുടി എല്ലാവർക്കും ബീച്ചിൽ വെച്ച് ഇലയിട്ട് പോകും അനുഗ്രഹിച്ചു കഴിഞ്ഞു മുടി കൈയിലിരിക്കും വിചാരിക്ക വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പടക്കം പൊട്ടിക്കേ ഞങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് എവിടെ യൂറോപ്പിൽ വെച്ച് എടുത്താണേ ഞങ്ങൾ എന്താ ചെയ്യണമെന്നല്ല നിങ്ങൾ നോക്കണേ കുറെ നാള് കൂടിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് അലമാരിയൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും പഴയ ആൽബം കല്യാണത്തിന്റെ ആൽബം കിട്ടി അലമാരി എടുത്ത് നോക്കിയാ അലമാരി എടുത്ത് നോക്കിയാ അലമാരി തുറന്നു അലമാരി തുറന്നപ്പോഴത്തേക്കും പഴയ ആൽബം ഇരിക്കണം അപ്പോ അതൊന്നും എടുത്ത് മറിച്ച് നോക്കാന്ന് വിചാരിച്ച് നോക്കിയപ്പോഴത്തേക്കും നിങ്ങള് വീഡിയോ കണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ ഞങ്ങള് ഞാൻ ഞാൻ പറയായിരുന്നു നിങ്ങൾ വീഡിയോ കണ്ടതല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ പറയായിരുന്നു ആൽബം നിങ്ങളെ ഒന്ന് കാണിക്കാന്ന് അപ്പൊ ഓരോ പേജ് പേജ് ബൈ പേജ് ആയിട്ട് മറച്ച് കാണിക്കാട്ടോ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ആൽബം ഇത് എന്റെ വീട്ടിലെ ആൽബം ആണ് കേട്ടോ ജാനിന്റെ വീട്ടിലെ ആൽബം വേറെയാണ് പിന്നെ ഒരു ദിവസം കാണാം അതിനകത്താണ് ഞങ്ങളുടെ പോസ്റ്റ് വെഡിങ് ഒക്കെ ഉള്ളത് ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് പേജ് ഇതിന് ഞങ്ങൾ ഒന്നും വെച്ചിട്ടില്ല ബ്ലാങ്ക് ഒക്കെ വെച്ചേക്കണം ഇതാണ് ആദ്യത്തെ പേജിലെ ഞങ്ങളുടെ ഫോട്ടോ അതെ വേഗം മറക്കി വേഗം മറക്കി ഞാൻ മറക്കുക ഇതണ്ടോ ഇതാണ് എന്റെ ആദ്യത്തെ പിക്ക് നല്ല ഭംഗിയില്ലേ ഇത് കാണാൻ വേണ്ടിട്ട് പക്ഷെ പുരികാവും കൊളമായിപ്പോയി അത് ഞാൻ നിങ്ങളോട് പ്രത്യേകിച്ച് പറയണ്ടല്ലോ എന്റെ സിംഗ് മറിച്ചോ എന്റെ സിംഗിൾ ഫോട്ടോയൊക്കെ കല്യാണത്തിന് ശേഷം എടുത്താണ് ഇത് ചേട്ടന്റെ രണ്ട് കൂറ ഫോട്ടോയാണ് മറിച്ചാളാണ് ഞാൻ പക്ഷെ നല്ല ഭംഗിയാണ് ഓ ചാളുപടി തുടങ്ങി കണ്ട എന്റെ സിംഗിൾ ഫോട്ടോ എല്ലാം കല്യാണ വീട്ടിലൊന്നും വെച്ച് എടുക്കാൻ പറ്റിയില്ല ഒരുങ്ങാനായിട്ട് കൊറേ സമയം എടുത്ത് കണ്ണിടാൻ തന്നെ മണിക്കൂർ രണ്ടെടുത്തായിരുന്നു ഞാൻ ഇത് വെഡിങ് ഇവ ഇത് എന്റെ വീടിന്റെ ഫ്രണ്ടിൽ ഇങ്ങനെ സീരിയൽ ആയിട്ടൊക്കെ വെച്ചിട്ടുള്ളതാണ് ഞാൻ കണ്ടോ ഇങ്ങനെ ആക്ഷൻ ക്യാമറ അന്ന് തുടങ്ങിയ ഞാൻ യൂട്യൂബ് തുടങ്ങുന്നുള്ള രീതിയിൽ ഞാൻ ഇങ്ങനെ നിക്കാണ് ഇത് അമ്മ അച്ഛൻ കണ്ടോ അമ്മ അച്ഛൻ ഇതെന്റെ ഫുൾ ഫാമിലി ഇതൊക്കെ എന്റെ എന്താണ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് ഫാമിലി മെമ്പേഴ്സ് റിലേറ്റീവ്സ് ആണ് റിലേറ്റീവ്സ് നിങ്ങൾ ഈ ഫോട്ടോ കണ്ട ഈ ഫോട്ടോ ഡി ഫോട്ടോ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ ഇങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെക്കട്ടെ ഇത് കണ്ടോ ഇത് ഞാൻ കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം ഏകദേശം ഒരു മൂന്ന് മണിക്ക് ഇട്ട അഡ്രസ് ആണിത് ഇത് എനിക്കിപ്പോ കയറുന്നില്ല അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇത് മുറിച്ചിട്ട് പാവാട വേറാക്കി വെച്ചേക്കാണ് കേട്ടോ മറിച്ചോളും മറിച്ചോളും ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയണത് ഓരോ റിലേറ്റീവ്സ് നറച്ചും റിലേറ്റീവ്സിന്റെ പടങ്ങളാണിത് അതെ ഓക്കെ ഇതാണ് എന്റെ ചക്കരമ്മ ഇതൊക്കെ എന്റെ പിള്ളേരുകളാണ് പിള്ളേർ സെറ്റുകളാണ് ഇതൊക്കെ ഇത് സന്ധ്യയുടെ ആ ഇതെന്റെ ഇതൊക്കെ മറിച്ചളയാം ഇതെന്റെ നീസാണ് മാളുക്കുട്ടി എന്നെ പോലെ തന്നെയാണ് അടിപൊളി ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ ഇളയ ചേട്ടന്റെ ഫ്രണ്ട്സ് അങ്ങനെയൊക്കെയാണ് കേട്ടോ അവരൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് കണ്ടോ ഇത് ഞാനിപ്പോ ഈ ബ്ലൗസ് കൈ മുറിച്ചു ചെറുതാക്കി പക്ഷെ ഇതൊന്നും ഇപ്പൊ കേറുന്നില്ല എന്നാൽ ഞാൻ മുറിച്ച് ചെറുതാക്കി വെച്ചേക്കാണ് ഇതാണ് പിള്ളേർ സെറ്റ് ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പിള്ളേർ സെറ്റ് എല്ലാവരുടെയും കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിള്ളേരുമായി അവർക്കും പിള്ളേരാകാൻ അത്രയ്ക്ക് വേണ്ട ഈ കമ്മൽ മാലയൊക്കെ ഞാൻ ഗുഡ് വില് അല്ല ഉർവശി എന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ടോ അതൊക്കെ സ്റ്റിൽ ഇപ്പോഴും ഡേയിൽ ഉണ്ട് ഇത് ബ്രദറും അവരുടെ ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെയാണ് പിന്നെ ഇത് ഇതും ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെയാണ് വീടിനടുത്തുള്ള ഇത് ഇത് ലക്ഷ്മി ഇത് ആളുടെ മാരേജിന് ഞങ്ങൾ ഡൽഹി ഡൽഹി ബ്ലോഗിലെ ലക്ഷ്മി കുട്ടിയാണത് പിന്നെ ഇത് ഇതെല്ലാം ഞങ്ങളുടെ എന്താ പറയണത് ഫുൾ തലേ ദിവസത്തെ ആളുകളുടെ ഇതൊക്കെയാണ് പിന്നെ എനിക്ക് തലേ ദിവസത്തെ എന്റെ മുടി ഒട്ടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടില്ല കേട്ടോ നിങ്ങൾ ഉണ്ടായ കൂറ് ഞാൻ വിചാരിച്ചില്ല തലേ ദിവസം ഇത്രയും നല്ല ഫോട്ടോ ഒക്കെ എടുക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയൊരു മണ്ടിയായിരുന്നു കണ്ടില്ലേ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല മുടി മര്യാദക്ക് ഒന്നും ഫിംഗർ കേൾ പോലും ഞാൻ ചെയ്തിട്ടില്ല ഇത് നല്ല പിക്കല്ലേ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു
ഞാൻ കണ്ട മുടിയൊക്കെ കണ്ട കൂറ മുടി മുടി ഞാൻ മൊത്തൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല കേട്ടോ വെറുതെ നിക്കാണ് എനിക്കൊന്നും ഇവര് ഫോട്ടോഗ്രാഫേഴ്സ് വരുന്നെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്ന് ചാടി കയറി ആ ചാടി കയറി ഞാൻ മോഹം കഴിയിട്ട് നിന്ന പോലെ ഉണ്ട് ഓ എനിക്ക് ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ ഒന്നും കൂടി കല്യാണം കഴിക്കാൻ തോന്നുന്ന നമുക്ക് ഒന്നും കൂടി കിട്ടിയല്ലോ ജനണ്ട ആ ഇത് നോക്ക് ഇത് നോക്ക് കൂറ ഫോട്ടോ നമുക്കൊന്നുകൂടി കല്യാണം നമുക്ക് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സിനെ ഒക്കെ വിളിക്കാം കല്യാണത്തിന് അതിൽ നല്ല ബീച്ച് വെഡിങ് നടത്താം ബീച്ച് വെഡിങ് നടത്താം അതെ തന്നെ എല്ലാവർക്കും ബീച്ചിൽ വെച്ച് ഇലയിട്ട് പോണു ഈ ഫോട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ ഇത് അവിടെ അമ്പലത്തിനടുത്ത് നിന്ന് നിർത്തി എടുത്തിട്ടുള്ളതാണ് ആ ഫോട്ടോ ഇത് നിങ്ങൾ ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ഇടയ്ക്ക് ഫോട്ടോ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇത് ചേട്ടന്റെ അടുത്ത കണ്ടോ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇത് സ്ഥിരം എല്ലാ ഒരു ഫോസ് തന്നെയാണ് അല്ല ഇത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ചാനലിന്റെ ഇതിൽ കിടക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെയാണ് വീട്ടിൽ എല്ലാ ജോലി തലേ ദിവസം ഫുൾ എല്ലാ പണിയും ചെയ്തത് ഞാനാ വൈകുന്നേരം എന്നിട്ട് ഓടിച്ചെന്ന് റെഡി ആയതാണ് തലേ ദിവസത്തെ ഇതിന് മനസ്സിലായോ ദേ ഇതാണ് എന്റെ റെഡി ആയി കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉള്ളതാണ് എന്നിട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി അരമണിക്കൂർ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ടക ടക്ക ടക്കടക്കുന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫോട്ടോ എടുപ്പിച്ചേട്ടാ ഇതാണ് രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് ഇവിടെ രണ്ട് അറ്റസ് നിങ്ങൾ രണ്ട് ബ്രദേഴ്സ് അമ്മ അച്ഛൻ ഇതൊക്കെ ഓരോ റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ ആണ് കേട്ടോ പറയാൻ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ കൊറേ ഇതുണ്ട് ദേ ആ കാഡ്ബറി മാറിക്ക് അമ്മ അച്ഛന്റെയും പടങ്ങൾ വന്നിക്കാ അതെ ഇത് മൂത്തേട്ടൻ ചേച്ചി ചേച്ചിനെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലെ ദേ ഇതാണ് ട്ടൻ്റെ ചേട്ടി അതെ ഒന്ന് സൂം ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം കണ്ടോ ഒരുത്തി വളയും മാലയും എല്ലാം വളയും മോതിരൊക്കെ ഇടുമ്പോഴും എന്റെ ഒരു സന്തോഷം കണ്ടോ ഹാ പോരട്ടെ പോന്നോട്ടെ പോന്നോട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇത് വീട്ടിലെ ഓരോ ചടങ്ങുകൾ എല്ലാവരെയും കാല് പിടിക്കുന്ന ചടങ്ങുകളാണ് അതെ അതെ ചിലവരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ കാലിങ്ങനെ കാല് പിടിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എഴുന്നേക്കുമ്പോ തലയെല്ലാം മുടി പിടിച്ച് അമർത്തോ അമർത്തോ എന്നുള്ള ടെൻഷൻ അല്ലായിരുന്നു എനിക്ക് മുടി ഒരു കണക്കിന് ഞാൻ പൊക്കി വെച്ചിരുന്നത് അനുഗ്രഹിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഞാനാണ് മുടി ഉള്ളവരെ കളയാകണം കണ്ട എന്റെ നല്ല അതിമനോഹരമായ ഫോട്ടോകൾ ഞാൻ ഞാൻ സീനിലേക്ക് വരുന്നതാണ് കണ്ടോ എന്റെ ബ്രദേഴ്സ് എന്നെ വിളിക്കുന്ന എന്താണ് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്ന ഇൻവൈറ്റ് അല്ലോട്ടെമാണ് ഇത് ഞങ്ങളുടെ ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഇത് അച്ചു ഇത് നീസ് മാളു പിന്നെ ഇത് അച്ചുന്റെ മോള് മോള് പിന്നെ ഒരാൾക്ക് ഈ ആൽബത്തില് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ഫോട്ടോ എനിക്ക് തോന്നണോ ഇതാന്ന് തോന്നുന്നത് അല്ലെ അല്ല അതല്ല അതല്ല ഞാൻ വേറെ കാണിച്ചു വേറെ ഉണ്ട് എനിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട പിക്ക് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാട്ടോ ഇത് ഞാൻ നിരന്ന് നിൽക്കുകയാണ് എല്ലാരും ഇത് അമ്പലത്തിലോട്ട് വന്ന് കേറുന്ന ഒരു സീൻ ആണ് അത് അതെ ഈ ഒരു സീൻ ആണ് അമ്പലത്തിലോട്ട് എല്ലാരും വന്ന് കേറുന്ന കേറുന്ന ഒരു സീൻ ആണ് എല്ലാരും കൂടി താഴേക്ക് താഴേക്ക് ഓക്കേ ഇനി വെറുതെ ഇങ്ങനെ കാണിച്ചതാണ് എന്തോ അത് കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാരെ തെറ്റിദ്ധരിക്കും ഒരു ചെറുതെടുക്കോ ഓ അതെ ഞാൻ വേണ്ട എന്റെ കയറ്റിൽ താലി കയറുമ്പോ ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കണം ശരിക്കും ഞാൻ ആ സമയത്ത് നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചേട്ടാ എന്റെ ഇമ്മ ഒരുപാട് നന്ദി ഉണ്ടെന്ന് പറയുന്നു ദൈവത്തിനോട് ഞാൻ അങ്ങനെ ഞങ്ങള് മാലയൊക്കെ ഇട്ടു എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു അമ്പലത്തിൽ വെച്ച് കല്യാണം കഴിക്കണം എന്നുള്ളത് അതുകൊണ്ട് വേറെ ഓഡിറ്റോറിയം അങ്ങനെ ഒന്നും നോക്കിയില്ല കേട്ടോ അമ്പലത്തിന്റെ ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ തന്നെയായിരുന്നു
ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ മണ്ഡപം ദേ മണ്ഡപം ഞാൻ കാണിച്ചരാം മണ്ഡപം അടുത്ത് കാണിച്ചരാം ഇതെനിക്ക് അറിയാൻ ഭയങ്കര ഓൾഡ് ഫാഷൻ ആണെന്ന് പക്ഷെ എനിക്ക് പണ്ട് തുടങ്ങി ഇങ്ങനത്തെ വേണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിച്ച് ചെയ്യിപ്പിച്ചതാണ് ഈ മണ്ഡപം അടുത്തത് ചടങ്ങുകളിലേക്ക് നമ്മൾ കടക്കുകയാണ് ചേട്ടൻ എന്നെ കാത്തിരിക്കേണ്ട മണ്ഡപത്തിൽ കാത്തിരിക്കാണ് വാക്കുട്ടി വരാൻ വേണ്ടി അച്ഛൻ്റെ പിടിച്ച് കൈപിടിച്ച് കൊണ്ടുവരാണ് അച്ഛൻ സമാധാനിക്കണം വേഗം ഏൽപ്പിക്കട്ടെ ഇത് ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത് കാണിക്കാം ഈ ഫോട്ടോ ഞാൻ അടുത്ത് കാണിക്കാം ഇതേ പാതി അടഞ്ഞ മിഴികളുമായി എന്റെ മന്ത്രിയിലോ എനിക്ക് ഇത് തരുന്നതാണ് കേട്ടോ സ്വല്പം കൂടി സൂചിതാലോ കൊറച്ച് സൂചിതാ ബാക്കിയുള്ള കാണാൻ പറ്റില്ലടാ അപ്പോ ഇതെനിക്ക് പുടവ തരുന്നതാണോ അല്ലല്ലോ ഇതെന്താ സാധനം ഓ ജാനു പാളയിടിക്കുന്നു ജാനു അല്ല ഞാൻ അച്ഛൻ കൈപിടിച്ച് ഏൽപ്പിച്ച് അച്ഛന്റെ മുഖത്ത് നിങ്ങളുടെ ആ സന്തോഷം കണ്ടു നിങ്ങൾ നോക്കൂ ഈ ഫോട്ടോ നോക്കി ജാനു ദൈവം അച്ഛൻ സന്തോഷം അച്ഛന് വിചാരിക്കാം വീട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് പടക്കം പൊട്ടിക്കും പിന്നെ ഈ സാരി എന്റെ അടുത്ത് കുറെ പേര് പറഞ്ഞിരുന്നു എന്തോ ഗോൾഡൻ എടുത്തത് ഓർണമെന്റ്സ് അറിയാൻ പറ്റുന്നില്ല എന്ന് പക്ഷെ എന്റെ ഒരു ആഗ്രഹമായിരുന്നു എനിക്ക് ഗോൾഡൻ സാരി എടുക്കണം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ അങ്ങനെ ഗോൾഡൻ എടുത്താണ് കേട്ടോ പക്ഷെ നോക്ക് ആകെ നാലഞ്ച് പേരിൽ ഞാൻ ഒതുക്കി ഒരു കണക്കിനാണ് ഞാൻ എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പേടി സ്വപ്നം ആയിരുന്നു കല്യാണത്തിന്റെ തലേ ദിവസം പിറ്റേ ദിവസം ഞാൻ പാല് കുടിക്കണമല്ലോ എന്ന് കൊറേ കൂടി കുടിച്ചില്ല അഭിനയിക്കായിരുന്നു ഇങ്ങനെ ഇറക്കണതായിട്ട് ഇത് ചേട്ടത്തി വാളി ഇടിക്കണം കേട്ടോ അതെ ഇതിൽ ഉടനീളം ശബ്ദരേഖ മാത്രമേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഫോട്ടോ കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ വീഡിയോ ഇങ്ങനെ ചെയ്യണത് അതെ ഇത് ഞാൻ ഇതാ കണ്ടോ ചേട്ടൻ ഇങ്ങനെ അഭിനയിക്കുന്നു ഞാനും അഭിനയിച്ച് നോക്കുകയാണ് വിശന്ന് നിക്കുമ്പോഴെ അല്ലല്ല ഇതാണ് തോന്നുന്നുണ്ട് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നേ ഇവരെന്താ ഫോട്ടോഗ്രാഫർമാര് വിടുന്നില്ലല്ലോ ചോറെപ്പോലും ചോറപ്പ കൊണ്ടുവരും എന്നിങ്ങനെ ആലോചിച്ചാൽ ആദ്യത്തെ പന്തിക്ക് ആൾക്കാർ ഇരുന്നിട്ടുണ്ടാവുമാവോ ഇത് നോക്കൂ എന്റെ അമ്മ ഇത് ഇത് വാക്കുട്ടിയുടെ പേരൻസ് ഇത് എന്റെ പേരൻസ് ഇത് ഫുൾ ഫാമിലി ഇത് ഞങ്ങളുടെ ഇമ്മീഡിയറ്റ് ഫാമിലി ഞങ്ങളുടെ ഫുൾ ഫാമിലി ഞങ്ങളുടെ കാണിച്ചു ഫുൾ ഫാമിലി ഇതൊക്കെ പിന്നെ ഫുൾ റിലേറ്റീവ്സ് ഡേണ്ട എന്റെ ഇടയ്ക്ക് ഇടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെയുള്ള ഫോട്ടോസുകളൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് ഈ ബ്ലൗസ് ഒക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ കൈന്റെ തണ്ട വരെ കേറുള്ളൂ തോന്നുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾക്കൊരു കറി അറിയോ ഞാൻ നല്ല മെലിഞ്ഞിട്ടായിരുന്നു പക്ഷെ അന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ആനത്തടിച്ചായിരുന്നു എന്നാണ് എന്താ നോക്കണേ എന്റെയൊക്കെ ഓരോരോ തെറ്റിദ്ധാരണകളായിരുന്നു ഓരോ സമയത്ത് ലക്ഷ്മി ഞങ്ങൾക്ക് തന്ന ഞങ്ങളുടെ വരച്ചിട്ടുള്ള കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് 
ഇത് ഞങ്ങൾ കലണ്ടർ ആക്കിയായിരുന്നു അതെ ഇത് ഞങ്ങൾ കലണ്ടർ ആക്കിയായിരുന്നു അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഈ ഒരു പിക്ക് വെച്ചിട്ട് കലണ്ടർ ഉണ്ടാക്കി പിന്നെ ഇതൊക്കെ എല്ലാവരുടെയും എന്താണ് ഈ ഗ്രൂപ്പുകളുടെ ഒരു ചിരിച്ചിരിച്ച് ചത്ത് ഹായ് സദ്യ വരുന്നു ഹായ് സദ്യ വിളമ്പി തുടങ്ങി എന്നുള്ള ആ ഒരു കണ്ണില കണ്ട സന്തോഷം ഞാൻ ചോദിച്ചതല്ലേ എന്നാ പോയി കഴിച്ചാലോ ശരിക്കും വിശപ്പറയുന്ന ഒരു സംഭവമാണോ ഈ കല്യാണത്തിനൊക്കെ നമുക്ക് എന്താ പറയാ സത്യം വിശപ്പായിരുന്നു എനിക്ക് രാവിലെ നിന്നിട്ട് ഞാൻ പാടില്ലല്ലോ അതാണ് വിശന്നിരിക്കുന്നു അതെ ഇതൊക്കെ റിലേറ്റീവ്സും എല്ലാരും ഇതെന്റെ കൊളീഗ്സ് ആണ് താഴെ നിൽക്കുന്നത് ഇതൊക്കെ ചേട്ടത്തിയുടെ റിലേറ്റീവ്സ് അങ്ങനെ ഇതെല്ലാം ഫുൾ ഇത് ഞങ്ങളുടെയും ബാക്കുട്ടിയുടെയും റിലേറ്റീവ്സും ഫ്രണ്ട്സും ഒക്കെയാണ് ഈ ഫോട്ടോ എങ്ങനെയുണ്ട് ഇത് വെള്ളം നന്നായിട്ടുണ്ട് ജാൻ നല്ല സുന്ദരനാണ് എന്റെ ദൈവം എനിക്ക് എങ്ങനെ ജാനനെ കിട്ടിയെന്ന് ഞാൻ ആലോചിക്കണം ഇത്ര സുന്ദരനും സുമുഖനും സൽസ്വഭാവയുമായൊരു പയ്യന് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ തയ്യാറെടുത്തിരിക്കുക പഠിച്ചു വന്നപ്പോഴുള്ള കൂട്ടുകാരി ആയിരുന്നു കേട്ടോ ഇവരൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടായി ഇത് സ്മിത സ്മിത എനിക്കൊരു ലെറ്റർ ഒക്കെ എഴുതി ജാനു കൊടുത്തായിരുന്നു എന്നെ നല്ലോണം നോക്കണം നല്ല കുട്ടിയാന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് സ്റ്റിൽ ആ ലെറ്റർ എന്റെ കയ്യിൽ ഞാൻ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് എന്റെ കൂടെ പണ്ട് വർക്ക് ചെയ്തിരുന്നാണ് കേട്ടോ സ്മിത ഞാൻ നന്നായിട്ട് നോക്കുന്നു യെസ് ഓക്കെ ഇനി നമ്മളങ്ങനെ ചേട്ടൻ താലത്തിൽ തന്ന സാരി എടുത്തിട്ട് ഇത് ലക്ഷ്മിക്കുട്ടി ഡ്രസ്സ് ഒക്കെ മാറി ഓടി വന്ന് അത് ഇട്ട് റെഡി ആയിട്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഈ സാരിയാണ് മിക്കവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഓറഞ്ച് സാരി എല്ലാവരും പറഞ്ഞു ഇത് ഇടുമ്പോഴാണ് കുറച്ചും കൂടി കാണാൻ ഭംഗിയെന്ന് എനിക്ക് പേഴ്സണലി എനിക്ക് ഗോൾഡൻ ഷെയ്ഡ് ആണ് കേട്ടോ ഇഷ്ടം ഇത് ഓറഞ്ച് അങ്ങനെ അധികം ആരും ഓപ്റ്റ് ചെയ്യാത്ത അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഓറഞ്ച് ഇതൊക്കെ ഞാൻ കണ്ട അഭിനയിച്ച് നിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഭംഗിയിൽ ഇതെന്താണ് പത്രത്തിൽ ഒന്നാണത് ഇത് ഒരുങ്ങി അങ്ങോട്ട് പോകുന്ന ജാനന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോണത് ആ സമയത്തുള്ള അവിടുന്ന് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി പതുക്കെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് വീട്ടിൽ പോകാൻ വീട്ടിൽ പോകാനുള്ളത് കാരണം വൈകുന്നേരം വീട്ടിൽ ചെറിയൊരു ഫംഗ്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അതിൽ എന്തൊക്കെയായിരിക്കും ഭക്ഷണം എന്ന് ആലോചിച്ചിട്ട് പോയിരുന്നു അല്ലെ ജാനു ലിറ്ററലി ഇതെന്റെ ബണ്ടുക്കാർ അന്ന് ബണ്ടുവിന് തന്നെയായിരുന്നു കേട്ടോ ഇപ്പൊ ഞങ്ങളുടെ അവിടെ നിൽക്കുന്ന പെണ്ടുവായിരുന്നു ഞങ്ങളെ എല്ലായിടത്തും കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇടയ്ക്ക് ക്യാമറ നിന്നു അപ്പൊ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും തുടങ്ങുകയാണ് ഇത് നമ്മുടെ അവിടെ തന്നെ വെച്ച് എടുത്ത ഫോട്ടോസ് തന്നെയാണ് ഇനി ഞങ്ങൾ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇത് നാലാം കല്യാണം ഞാൻ വീട്ടിൽ നിന്ന് നാലാം കല്യാണത്തിന് വീട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോണ ചടങ്ങുകളുടെ ഒരു വിശകലനമാണ് ആ സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും ആ സമയത്ത് എനിക്ക് പിരീഡ്സ് ആയിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഞാൻ മര്യാദക്കൊന്നും റെഡി ആയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല നോട്ട് ദ പോയിന്റ് ഓക്കെ ഞാൻ ഇതൊരു പീച്ച് കളർ സാരിയാണ് കൊടുത്തിരിക്കണത് വേണ്ട പിന്നെ ഇത് കുറെ വീട്ടിൽ അന്ന് കുറച്ച് പേര് ക്ലോസ് ആയിട്ടുള്ള റിലേറ്റീവ്സ് ഒക്കെ വന്ന ഒരു ദിവസമാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇത് നീസിന്റെ കൂടെയുള്ള നിങ്ങളുടെ മാൾക്കുട്ടിയുടെ കൂടെയാണ് മാൾക്കുട്ടി ഇപ്പൊ വലിയ കുട്ടിയായി പോയി വലിയ ആളായി പോയി അതുകൊണ്ടാണ് വേണ്ട ഇതാണ് മാൾക്കുട്ടി എന്റെ പുറകെ നടന്നിരുന്ന കൊച്ചാണ് വലിയ കൊച്ചായി പോയി ഇതൊക്കെ ഞങ്ങളുടെ റിലേറ്റീവ്സും എല്ലാവരും ആണ് കേട്ടോ അന്ന് ഞങ്ങളുടെ വീട്ടില് ഫ്രണ്ടിൽ തന്നെയായിരുന്നു എല്ലാവർക്കും സദ്യ ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു സദ്യ ഒക്കെ കൊടുത്തു ഇത് അച്ഛൻ എന്റെ അച്ഛൻ എന്റെ ബണ്ടുവിന്റെ കാറ് ജാനുവിന്റെ കയ്യിലേക്ക് കൊടുക്കുന്ന സുവർണ നിമിഷമാണ് കുട്ടികളെ സുവർണ നിമിഷമാണ് എന്റെ ബണ്ടുവിനെ കണ്ട ബണ്ടുവിനെ ഞങ്ങൾ അവിടെ വെച്ചിരിക്കാണ് ഞങ്ങളുടെ സെറ്റിന്റെ ഇത് പിന്നെ ലാസ്റ്റ്
ഇതുണ്ട് ഈ ലാസ്റ്റ് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് നിന്ന ഒരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടായിരുന്നു അവിടെ എല്ലാവരും എന്ത് കളിയാക്കിലായിരുന്നു അറിയാമോ അതെ ഞാനങ്ങോട്ട് കയറി കെട്ടിപ്പിടിച്ചു കെട്ടിപ്പിടിച്ച് എന്നിട്ട് അവിടെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ അമ്പലത്തിന്റെ ഇറങ്ങാൻ നേരത്താണ് കെട്ടിപ്പിടിച്ചത് ഇഷ്ടമുള്ള പോസ്റ്റിൽ നിന്നോളാണ് അപ്പൊ ഞങ്ങൾ കെട്ടിപ്പിടിച്ച് പോസ്റ്റ് എടുത്തപ്പോ എല്ലാരും പറഞ്ഞു അയ്യോ സമയമായിട്ടില്ല സമയമായിട്ടില്ല എനിക്ക് കുറച്ചു നേരം കൂടി കഴിയണം നിങ്ങൾക്ക് എന്നാലും ഞങ്ങൾ അങ്ങോട്ട് കെട്ടിപ്പിടിച്ച് ഫോട്ടോ എടുത്തു രണ്ടായിരത്തി രണ്ട് ഫോട്ടോ ഇതേ ഞങ്ങൾ കണ്ടോ ഇത് എവിടെ യൂറോപ്പിൽ വെച്ചെടുത്താണ് യൂറോപ്പിന്റെ യൂറോപ്പിലെ ഏതൊരു പ്രാന്ത പ്രദേശത്തില് യൂറോപ്പില് യൂറോപ്പില് യൂറോപ്പിലെ യൂറോപ്പിലെ ജോയിച്ചേട്ടന്റെ വീടിന്റെ വീടിന്റെ ഉമ്മറത്ത് ആണ് യൂറോപ്പിലെ ജോയിച്ചേട്ടൻ താമസിക്കുന്നത് അപ്പൊ അവിടെ എടുത്ത് ഏതാണ്ട് ജംഗ്ഷനിലായിട്ട് വരും അതെ മഞ്ഞൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ കുറച്ച് മഞ്ഞ് വീഴ്ച മഞ്ഞ് വീഴ്ച ഉള്ള സമയത്ത് നിങ്ങൾ സാരി ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ചേട്ടൻ കണ്ട ഭയങ്കര ജീൻസും ഇതൊക്കെ ഇട്ട് ഭയങ്കര യങ് ബോയ് ആയിട്ട് നിക്കണം ഞാൻ എന്റെ സാരി ഒക്കെ എടുത്ത് കണ്ടില്ലേ അമ്മച്ചിമാറ്റ പോലെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ പിക്ക് ഞങ്ങളുടെ ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ ലാസ്റ്റ് പിക്ക് എന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല ഒരെണ്ണം കൂടി ഉണ്ട് ലാസ്റ്റ് പിക്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഞങ്ങളുടെ ആൽബം കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ആൽബം മറക്കും അപ്പോ ഈ ആൽബത്തിന്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി വിചാരിക്കുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് ഇനി അടുത്ത വീഡിയോ കാണുമ്പോ ഒരു ലൈക്ക് അടിച്ച് കേട്ടോ ഈ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ആൽബം ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ഇതിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് കമന്റ്സ് ഒക്കെ ഇടാം എന്തൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടത് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും മതി അവർ ഈ ആൽബം കണ്ടിട്ട് ദുരന്തം നേരം കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കും ഈ വാർത്ത എനിക്ക് പറയാൻ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കണം പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ലൈവ് പോയിട്ട് പറഞ്ഞോണ്ടിരിക്കും അടുത്ത ലൈവിൽ ഞാൻ വരാട്ടോ ശരി ചേട്ടാ ബൈ ബൈ ഓക്കെ ബൈ ബൈ അപ്പ ബൈ ബൈ ഇങ്ങനെ അപ്പ ബൈ ബൈ